Что происходит? Люди прожигают жизнь на нелюбимой работе. И такое часто, ты, ты видишь их унылые лица в офисах, понимаете, люди, которые приходят на работу как на каторгу, да, у них высокая, конечно же, то, что называется рабочая этика, они стараются следовать правилам, они ведут себя прилично, они очень дружелюбны, они находят на работе что-то приятное, с кем там можно потусить, подружить и так далее, но на самом деле глубоко-глубоко внутри они ощущают, что они на каторге, они чувствуют себя рабами, им не нравится то, что они делают, и по-настоящему чувствуют себя хорошо, наполненными жизнью, только когда занимаются чем-то не на работе. Не знаю. Ездят какие-то туристические поездки, кто-то фотографирует птичек, кто-то ныряет с аквалангом или без акваланга и так далее. Или занимается там в театральном кружке любительском или чем-то еще, и только в этот момент а, становится счастливым. Это неплохая отдушина на самом деле. И хорошо бы иметь какую-то отдушину. Я не говорю о том, что не надо иметь хобби, ни в коем случае. Я сам, например, кайфую от того, как я гоняю на мотоцикле. А, но я бы не стал гонять на мотоцикле с утра до вечера, это точно. Я говорю немножко о другом. Я говорю о том, что когда ты большую часть жизни, а работа занимает большую часть жизни, чем бы вы ни занимались, это, это всегда так. 40 часов в неделю или что-то вроде этого, это большая часть активной, продуктивной, полной энергии жизни. И когда эта большая часть жизни, она не вызывает у тебя никаких позитивных эмоций, если тебе не нравится, где ты работаешь, и что ты делаешь, тебе не нравится вообще эта работа, она не вызывает у тебя позитивных эмоций, ну, как бы это помягче сказать, ты себя эмоционально убиваешь. Ты убиваешь себя эмоционально. И, кстати, это не фигура речи. Ты можешь даже физически себя убивать эмоционально, потому что ну, многие светила медицины, они утверждают, что причина всех болезней, она связана с какими-то негативными эмоциями, какие-то психосоматики, что-то в этом роде. И если ты не любишь то, чем ты занимаешься, и тебе приходится это подавлять в себе, это сдерживать, ну, рано или поздно это будет оказывать влияние даже на твое здоровье. Ну, а знаете, ходить на работу и ждать, что когда-нибудь ты выйдешь на пенсию и заживешь, я думаю, что это так себе идея. Поэтому вопрос, на который хотелось бы ответить в этом видео, это а как же, что же делать? Как же действовать для того, чтобы получать удовольствие от работы? Возможно ли это получать удовольствие от работы? Ответ на этот вопрос на самом деле лежит в следующей плоскости. Да, это возможно. Если вы занимаетесь тем, что у вас лично вызывает какие-то позитивные эмоции. И здесь нужно сделать такое отступление. Дело в том, что все люди на самом деле разные. Люди — это очень разные существа. Да, мы выглядим примерно одинаково, у нас тела примерно одного размера, мы одеваемся примерно по одним и тем же стандартам, но, как говорится, deep, 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 deep inside. То есть в глубине души мы все очень разные. Мы все очень разные, но что-то нас объединяет. И мы рабры! Нет? Грызят? У кого-то вызывает восторг сочетание цветов э, и искусства. Кто-то просто... У кого-то вызывает восторг э, иметь дело с другими людьми и общаться. Кому-то нравится возиться с детьми, и это вызывает невероятные эмоции. Кто-то любит разбираться в сложных технических моментах, и когда он решил очередную головоломку техническую, у него это вызывает чуть ли не эйфорию. Мы все очень-очень разные, здесь нет никаких шаблонов. Но что с нами происходит в этом прекрасном обществе, в котором мы с вами живем, родились и в которых нас воспитывали? Люди вокруг нам навязывают какие-то свои идеи. Они нам навязывают какие-то свои стандарты. Это начинается, я не знаю, там, с... Семьи, естественно, это начинается, потому что у семьи, у старших членов семьи есть какие-то свои чертовы нереализованные мечты, которые они хотели бы реализовать. Я как сейчас помню, мой дед Георгий Высоцкий, он был прекрасным художником. Он, он зарабатывал этим на жизнь, он, он, он рисовал картины, он продавал эти картины. Но по какой-то странной причине, понимаете, у него была мечта, чтобы я научился играть на аккордеоне или на баяне. И у него это просто, просто была какая-то какая бешеная мечта, чтобы, значит, маленький Саша начал играть на аккордеоне и, и на баяне. При этом мне никогда не хотелось играть ни на аккордеоне, ни на баяне. 
я понимаю, когда я подрос, я начал понимать, что это, да, это вообще не мое. И он, естественно, старался продвинуть эту идею, он старался навязать мне эту идею. Это никогда мне было мне близко, но я понимаю, почему это происходило. Потому что он сам, видимо, мечтал, и он не умел играть на баяне, аккордеоне, ничего такого. Да, но при этом, кстати, он мне привил определенную любовь к изобразительному искусству. Я потом даже когда-то пошел в художественную школу. Я научился очень недурно рисовать. Но я не стал художником, потому что на самом деле у меня не было к этому вот такого вот прямо импульса. Понимаете, у меня не вызывало это каких-то экстра эмоций. Но я освоил на определенном уровне я освоил, так сказать, мастерство, связанное с тем, чтобы рисовать, смешивать краски, понимать цвета. Мне, кстати, это очень помогает. Это один из хороших навыков в жизни, но не то, чем я стал бы заниматься. Я вам просто привел этот пример того, как наши семьи на нас воздействуют. А кому-то другому продвигает идея, что самое лучшее, что можешь делать в жизни, это быть бухгалтером. Я видел фильм американский, где это очень это комедийный фильм. Семья бухгалтеров и эти ребята, они собирались каждый выходной с калькуляторами, и у них главное развлечение в семье было это решать бухгалтерские задачки на вот этих вот, там такие калькуляторы, из которых ленточка вылазит, и они там что-то с этим делали. Это было очень смешно. Но я допускаю, что такое может быть. Я допускаю, что есть люди, которым нравится решать такие задачи. У них это вызывает эмоции. Почему я об этом говорю? Потому что правда заключается в следующем. Вы абсолютно уникальны. Вы особенны. Каждый человек. И этот социум нас начинает с самого детства сводить с ума. Навязывая нам идеи, что хорошо быть врачом, или хорошо быть руководителем, или хорошо быть заниматься ломбардами или э, спортом, или чем-то еще. То есть нам навязывают эти идеи. Милый, скажи, что ты посещаешь класс молодого предпринимателя, это производит впечатление. В большинстве из этих идей нет ничего плохого, кроме одной вещи. Если мы берем какую-то чужую, чужую мечту, если берем какую-то чужую модель, которая не соответствует нашему внутреннему «я», то мы, в конце концов, можем вот закончить в такой ситуации, когда мы работаем на нелюбимой работе, и все вроде хорошо, и ты работаешь адвокатом, и у тебя куча клиентов, и тебя очень ценят, и тебе платят хорошие деньги, но ты чувствуешь себя чертовски несчастным. Поэтому важно разобраться, а что на самом деле по-настоящему ваше. Звучит как очень простой вопрос, да, понять, а что мне приносит радость в жизни? Мне индивидуально, как индивидууму. Вопрос простой, а вопрос непростой, ответ простой. Я вам сейчас расскажу, как это можно сделать. Смотрите, скорее всего, вы в жизни занимались разными вещами. Ну, знаете, когда мы ходим с вами в детские сады, школы, колледжи, там, университеты и так далее, тусуемся с друзьями, мы сталкиваемся с самыми разными видами деятельности. Я, например, в школе э, вел дискотеки, был... Значит, у меня была как это, группа, банда, которая играла на музыкальных инструментах. Я был членом этого, этой группы. А я занимался стенгазетами, я занимался фотографией а, и разными другими вещами. Ну и как, когда уже речь пошла о военном училище, там тоже были там, видеосалоны, видеодискотеки и там всякие другие вещи. И... Каждый из нас чем-то занимался в жизни. Совершенно разные виды деятельности, мы с этим соприкасались. И вот какие-то из них или какие-то аспекты из этих видов деятельности вызывали у нас эмоциональную отдачу. Что такое эмоциональная отдача? Когда мы просто кайфовали от того, что мы делали, когда время для нас просто бежало незаметно, и когда мы это делали не потому, что нам что-то заплатят, очень много таких видов деятельности, за которые ничего не платят. Ты просто, может, помогаешь друзьям ремонтировать мотоциклы, или ты помогаешь своим, всем своим знакомым разбираться с компьютерами, чтобы у них не сбоили компьютерные программы. А, может быть, тебе нравится нянчиться с детьми твоих друзей и знакомых. Я не знаю. Мы все очень индивидуальны. Но когда ты занимаешься такой работой, вот разные виды деятельности, Какие-то из них определенные вызывают у тебя прямо вот состояние счастья. А может быть, ты чувствовал себя счастливым, когда ты вышел во двор и сказал, ребята, а пошли в лес кататься на великах, и собрал банду, и поехал кататься на великах. Может, тебе нравилось кататься на великах просто, и ты один не хотел идти в лес. А может быть, тебе нравился именно процесс взять людей, организовать их, 
и организовать какое-то веселое мероприятие. Да, мы, мы собирались пойти завтра. Карьер все вместе. Если хочешь, приходи. Буду знать. Спасибо. То есть, а может быть, ты на самом деле прирожденный руководитель, которому нравится управлять людьми. Вы знаете, что далеко не всем нравится управлять людьми. Некоторые люди говорят, да черта лысого, я в этим буду заниматься, я лучше пойду там, не знаю, в компьютерах поковыряюсь, какую-нибудь штуку к своему мотоциклу присобачу, вот это настоящий кайф, с людьми нет. А есть люди, которым прямо это нравится. И они такие массовики-затейники, они там в школе устраивают какие-то сабантуи, они там все время, даже если у этого нет никакой цели и нет никакого реального результата, им просто нравится возиться с людьми и так далее. Поэтому, смотрите, ваша задача заключается в следующем. Вам нужно сделать такую ретроспективу своей жизни. Просто возьмите лист бумаги. Вспомните все, чем вы когда-либо занимались. Самыми разными вещами. Помогали бабушке полоть огород. Я не знаю. Что-то ремонтировали, чинили, кому-то помогали, случайно столкнулись с каким-то видом деятельности в пионерском лагере, в скаутовском лагере, где угодно. И что-то у вас вызывало удовольствие. Что-то было таким, чем вы могли заниматься часами, с полным погружением. Посмотрите на это. Посмотрите на именно эти виды деятельности. И постарайтесь найти ответ на вопрос, а что именно в этом виде деятельности, что мне больше всего нравилось? Работать с какими-то штуками материальными, делать что-то с людьми, что-то приносить. И, и совет здесь такой. Это всегда связано с тем, чтобы что-то отдавать другим людям, отдавать, нести в этот мир. Найдите этот вид деятельности. И вот этот вид деятельности, скорее всего, это то, что наиболее гармонично для вас. То есть если вы сделаете хорошо этот анализ то вы обнаружите, что таких моментов он был, скорее всего, не один в вашей жизни. Их было несколько. А потом попробуйте посмотреть на это. Но сначала определите, что это, какой конкретный вид деятельности. Попробуйте, попытайтесь его а, кратко сформулировать. Например, знаете, когда я а, занимался таким анализом, мне помогал потрясающий американец в этом, его зовут Бернард Перси. Я не знаю, жив он или нет, он был тогда уже очень старенький. И а я для себя обнаружил одну интересную вещь, что у меня лично эмоциональную отдачу вызывает, знаете, такое вот приведение в порядок и построение систем. Построение механизмов, построение систем. Ну и сегодня я строю эти системы из людей. То есть я занимаюсь бизнесом, я организую, но есть разные виды предпринимателей. Есть предприниматели, которые живут в моменте, они видят каждую возможность. И я искренне восхищаюсь, но они другие. Я не такой. Я человек, которому, да, я вижу, я могу проанализировать вас. Кстати, возможности я вижу не очень хорошо. Обычно мне с этим помогают друзья или партнеры. Но когда я увидел какую-то возможность сделать в какой-то области бизнес, я буду его строить так, чтобы эта система работала. И вот от этого я получаю кайф. Когда ты построил, эта штука сама крутится, она работает. Но это, это персонально мое отношение. И я пришел к пониманию этого, как раз проведя вот такой ретроспективный анализ. Поэтому сделайте такой анализ, а потом подумайте, а как это можно было бы реализовать в какой-то деятельности, например, близкой к вашей, тем, чем вы занимаетесь. Потому что это еще тот фокус, на самом деле. Возможно, вам нравится организовывать людей. Но тогда с этим просто руководители нужны в любом виде бизнеса, в любых компаниях. Есть специализации среди руководителей. Одни руководят там, отделами продаж, другие дизайнерскими подразделениями, третьи строителями и так далее. А может быть, вам нравится строить. Вот есть люди, которые просто, они балдеют от строек. И строят здесь. Мой племянник Вася, когда он еще он был маленьким совсем, ему было два или три года, там, четыре года, и я когда с ним гулял по улице, я был ошеломлен одной вещью. Этот парень, он не мог пройти мимо стройки. То есть он просто, если он видел стройку, он прямо 
цепенел, то есть ему надо было стоять и смотреть на эту стройку. То есть, очевидно, у него что-то связано со стройкой. Что именно, я не могу сказать, вот он сам только может это проанализировать. Но, по-видимому, если этот парень пошел заниматься бы там, архитектурой, строительством, ремонтами, чем-то таким, руководством в этой области, он бы чувствовал себя, наверное, скорее всего, довольно хорошо. Эмоционально очень сильно, очень наполнен. Поэтому подумайте над тем, как это превратить в профессию. Это непростая задачка. Здесь тоже нет никаких готовых шаблонов. Может быть, вы можете найти в вашей профессии что-то такое, в вашей области деятельности. Но если вы этот анализ сделали хорошо, это точно помогает вам понять, нужно ли вам изменить вашу работу. А может быть, произойдет такое, что вы увидите, что эта работа для вас, просто вы как-то об этом забыли, вы как-то это обесценили, и она наполнится для вас новыми эмоциями, новой жизнью и так далее. А может быть, получится так, что вам надо поменять профессию. Но, знаете, мы сегодня живем в потрясающем, удивительном мире, в котором, например, люди с артистическими способностями, но не имеющие никакого профильного образования и абсолютно нулевые связи в этой области. Они становятся звездами ТикТока или Инстаграма. Получают миллионные аудитории, невероятное восхищение и поддержку и зарабатывают на этом деньги. Мы живем с вами в мире, когда мастер маникюра, умелый Классный мастер маникюра становится звездой социальных сетей, зарабатывает совершенно невероятные деньги, при этом занимаясь своим любимым делом, продолжая быть мастером маникюра. Невероятно на самом деле. Поэтому сегодня у нас есть много возможностей для того, чтобы реализовать вот эти внутренние импульсы, которые нас радуют и дают нам эмоции. А, возможно, тебе нужно что-то будет поменять в твоей работе, в твоей профессии, благодаря вот такому анализу. Ну что ж, что я могу тебе сказать? Если ты понял, что тебе по-настоящему жизни приносит удовольствие, не отказывайся от этого, потому что впереди длинная жизнь, хорошо бы сделать ее веселой, наполненной эмоциями. Ну и еще один важный момент. Счастье доступно только смелым людям. Поэтому будь смелым. Счастье только для смелых.